नमस्कार मैं हूं प्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की ग्यारह प्रमुख खबरों को चीन के खिलाफ अमेरिका समेत आठ देश आए सामने कोविड 19 साउथ चाइना सी और हांगकांग के मामले को लेकर पूरी दुनिया चीन को किनारा करने में लगी हुई है वहीं भारत के साथ भी लद्दाख सीमा पर जारी तनाव पर दुनिया की नजर टिकी हुई है ऐसे में अमेरिका समेत आठ देशों ने चीन के खिलाफ होने का फैसला जारी किया है जिसके तहत चीन की ताकत को वैश्विक व्यापार सुरक्षा और मानवाधिकरण के लिए हानिकारक मानते हुए एक अलायंस बनाया गया है इसमें इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना को चीन में फर्जी बताया गया है जिसके तहत चीन ने कहा है कि 20वीं सदी की तरह उसे अब परेशान नहीं किया जा सकेगा पश्चिमी के नेताओं को अब अपनी सोच से बाहर आने की जरूरत है ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते दिन आईपैक को लॉन्च किया गया था जिसमें अमेरिका जर्मनी ब्रिटेन जापान ऑस्ट्रेलिया कनाडा स्वीडन नॉर्वे और यूरोप के संसद के सदस्य शामिल हुए हैं इस अलायंस का एकमात्र मकसद चीन से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता से रणनीति बनाकर सहयोग के साथ उचित प्रतिक्रिया देना है कल से खुल जाएंगे सभी रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल कोविड नाइन्टीन के बढ़ते माहौल के बीच पूरे देश में अनलॉक वन लागू किया गया था जिसके दूसरे चरण के शुरुआत कल से होने वाली है जिसके तहत आज से पूरे देश में रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे इतना ही नहीं सभी धार्मिक स्थलों में भी दर्शन करने की अनुमति दे दी गई है हालांकि कल से खुलने वाले रेस्टोरेंट के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया गया है जिसको लेकर रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है की उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इससे बेहतर होगा की रेस्टोरेंट को ना ही खोला जाए क्यूँकी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम सीमा पचास प्रतिशत तय की गई है साथ ही छह फुट की सोशल डिस्टेंसिंग रखने का आदेश भी जारी किया गया है जिसके बाद सभी रेस्टोरेंट मालिकों ने कहा है कि ग्राहकों की संख्या की सीमा तय किए जाने से उनका व्यवसाय घाटे का सौदा हो जाएगा और इन्हें बंद रखना ही बेहतर होगा रेस्टोरेंट मालिकों ने यह भी कहा है कि बाहर जाकर भोजन करना अभी भी दूर की बात है और घर पर भोजन पहुंचाना जारी रहेगा अब 20 मिनट में आ जाएगी कोविड नाइन्टीन जांच की रिपोर्ट कोविड नाइन्टीन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं पिछले पांच महीने में जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टेस्ट में देरी भी एक समस्या बनी हुई है ऐसे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक नई जांच किट का आविष्कार किया है जिसमें सिर्फ बीस मिनट में कोविड 19 जांच की रिपोर्ट आ जाएगी शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके पास विकसित कोविड 19 जांच के मौजूदा समय में इस्तेमाल किए जा रहे आरटीपीसीआर पर आधारित नहीं है यह किट 550 की कीमत पर विकसित की गई है और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के बाद इसकी कीमत साढ़े तीन तक हो सकती है जिसकी जानकारी आई हैदराबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह ने दी है अध्यात्म की राह पर चले अनिल अंबानी देश के दिग्गज कारोबारी में गिने जाने वाले धीरू भाई अंबानी के रिलायंस साम्राज्य को उनके बेटों के बीच बांटने के बाद दोनों बराबर के कारोबार के मालिक घोषित किए गए थे हालांकि मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल से जुड़ा कारोबार आया तो अनिल अंबानी को टेलीकॉम पावर और फाइनेंस का कारोबार मिला एक समय में मुकेश और अनिल अंबानी ऐसे कारोबारी प्रतिद्वंदी हुए थे जो अब आकर खत्म होती दिखाई दे रही है वहीं अब अनिल अंबानी कारोबार के मामले में पूरी तरीके से धूमिल हो चुके हैं वही मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स के तौर पर उभर कर आए हैं जिसके बाद अब अनिल अंबानी के कारोबारियों का हवाला से ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अब उनकी मां के साथ काफी हिंदू तीर्थ स्थलों पर जाते हैं और प्रार्थना करते नजर आए हैं इतना ही नहीं उनका कहना है कि आध्यात्मिक पूर्णता के सामने उन्हें कारोबारी सफलता ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगती शिवसेना ने भाजपा के खिलाफ की बयानबाजी शिवसेना के संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए भाजपा और अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ बयानबाजी की है जिसके तहत उन्होंने अपने आर्टिकल में सोनू सूद पर कई सवाल उठाए हैं साथ ही भाजपा का सोनू सूद को वक्त और प्यादे के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही है जिसके बाद उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि सोनू सूद आखिर कैसे बिना किसी राजनीतिक दल के लोगों तक मदद पहुंचा रहे इतना ही ने उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने सोनू सूद को बधाई कैसे दे दी सोनू सूद महज एक अभिनेता है और पैसा लेकर कुछ भी कर सकते हैं भाजपा के नेताओं ने सोनू सूद को प्यादा बनाकर ठाकरे सरकार के खिलाफ उतारने की कोशिश की है इतना ही नहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने अभिनेता सोनू सूद के द्वारा किए जा रहे कामों की तारीफ करने के बजाय उन पर सवाल उठाए संजय राउत इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि बंद के दौरान अचानक सोनू सूद नाम का एक नया महात्मा तैयार हो गया इतने झटके और चतुराई के साथ किसी को महात्मा बनाया जा रहा है थ्री लेयर फेब्रिक मास्क क्या कोविड 19 के रोकथाम में ज्यादा है सहायक कोविड 19 की हवा जब से चली है तब से मास्क के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले की स्थिति में बदलाव करते हुए कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी जिसमें उन्होंने थ्री लेयर वाले फेब्रिक मास्क या नॉन मेडिकल मास्क पहनने का सुझाव दिया था जिसके तहत डब्ल्यू ने साफ कहा था कि सरकार को लोगों को उन जगहों पर मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना चाहिए जहां कोविड नाइन्टीन बड़े स्तर पर फैल रहा है मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना मुश्किल है जिसके बाद डब्ल्यू के महानिदेशक ने कहा कि नई रिसर्च के आधार पर डब्ल्यू ने फेब्रिक मास्क की सलाह दी है जिसमें इससे कम से कम अलग अलग म
किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने अब विशेष आर्थिक पैकेज में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत दो लाख करोड़ का लोन देने का निर्णय लिया है जिसकी जानकारी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने दी है जिसके तहत उन्होंने कहा है की अभी तक कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से ग्यारह लाख किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पंजीकृत हो चुके हैं सिर्फ यही नहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी बीस लाख करोड़ रूपए के आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी में कहा था की अब देश के सभी किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि का भी डेटा इस्तेमाल करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को बिना गारंटी का तीन लाख रुपए का लोन दिया जाएगा जिससे किसान क्रेडिट कार्ड वालों को खास फायदा मिलने वाला है इसलिए सरकार ने जिन भी किसानों ने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं भरा है उनसे आवेदन करने की मांग की है ताकि सरकार अपनी तरफ से किसानों की पूरी मदद कर सके अमेरिकी मीडिया में जबलपुर मंडी की एक तस्वीर कर रही है ट्रेंड मध्य प्रदेश के जबलपुर के मझौली जनपद में बनाए गए साइलो खरीदी केंद्र में किसानों की गाड़ी कुछ इस कदर कतार में खड़ी थी कि ऊपर से ली गई तस्वीर दुनिया भर में काफी तेजी से फैल रही है जिसके तहत दुनिया की प्रतिष्ठित वेबसाइट वॉशिंगटन पोस्ट ने जबलपुर की एक तस्वीर को दुनिया की श्रेष्ठ 18 तस्वीरों में जगह दी है इक्कीस अप्रैल को खींची गई इस तस्वीर में वॉशिंगटन पोस्ट में गेहूं की बंपर बिक्री का जिक्र किया गया है इतना ही नहीं पोस्ट में जबलपुर की तस्वीर के छा जाने के बाद मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने वॉशिंगटन पोस्ट के एक तस्वीर को अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर किया है आपको बता दें इक्कीस अप्रैल को अपना गेहूं बेचने सैकड़ों की संख्या में किसान मंझौली के अंतर्गत बनाए गए खरीद केंद्र पहुंचे थे इस दौरान किसानों ने क्रमबंध तरीके से अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली खड़े किए थे नीचे खड़े होकर इस नजारे को समझना मुश्किल था लेकिन जब आसमान से तस्वीर खींची गई तो नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखा जिसके बाद इस तस्वीर की चर्चा हर ओर हो रही है डब्ल्यू के विशेषज्ञों ने भारत को दो तीन हफ्ते तक सतर्क रहने की दी सलाह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को सतर्क रहने की सलाह दी है जिसके तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने भारत को आने वाले दो तीन हफ्तों तक सावधानी बरतने की नसीहत दी है क्यूँकी भारत में जिस तरह से कोविड नाइन्टीन के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखकर ऐसी आशंका है की कोविड नाइन्टीन बड़ी तेजी से फैल सकता है डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी निदेशक मिशेल रियान ने कहा है कि भारत में कोविड 19 की स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है उन्होंने आगे कहा कि भारत में उठाए गए कदमों का निश्चित रूप से संक्रमण फैलने की रफ्तार कम करने की दिशा में असर हुआ है और बाकी बड़े देशों की तरह भारत में भी गतिविधियां शुरू होने लगी है लोगों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है जिसके बाद कोविड नाइन्टीन के मामले भी लगातार बढ़ने लगे हैं और इसके और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है इसका एक कारण भारत के अंदर हो रहे पलायन को भी माना जा रहा है क्योंकि रोजाना काम करके कमाने वाले लोगों के सामने काम बंद होने की वजह से काम का कोई विकल्प नहीं बचा है जिसकी वजह से उन्हें अपने घर वापस लौटना पड़ गया है और यही कारण है कि भारत को और ज्यादा सावधान रहने की नसीहत दी गई है इंस्टाग्राम पर अब बिना पूछे किसी की फोटो कॉपी करने पर बढ़ सकती है आपकी परेशानी बिना इजाजत इंस्टाग्राम से अगर किसी की फोटो को कॉपी करने की अगर आपकी आदत है तो अब आपकी परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि इंस्टाग्राम ने इसके लिए नया नियम लागू कर दिया है फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने यह साफ कर दिया है कि लोगों को थर्ड पार्टी की वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर किसी दूसरी जगह मिल सके फोटो का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति की जरूरत होगी यानी कि अगर एक इंस्टाग्राम यूजर किसी दूसरे इंस्टाग्राम पोस्ट को किसी दूसरी वेबसाइट पर इम्बेडेड करना चाहता है तो उसे कॉपी लाइसेंस के लिए उस शख्स से पूछना होगा एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म यूजर्स को दूसरी वेबसाइट पर एम्बेडेड फोटो को डिस्प्ले करने के लिए कॉर्पोरेट लाइसेंस प्रदान नहीं करेगा जिसके बाद बिना अनुमति प्राप्त के फोटो को शेयर करने पर अब कॉपीराइट का मामला दर्ज किया जा सकता है धोनी का समर्थन करने सामने आए वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग भले ही भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कई बार आलोचनाएं सुनने में मिलती हो मगर बाहर के देश महेंद्र सिंह धोनी के खेल की खूब सराहना करते हैं इसी क्रम में बीते दिन वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने कहा कि भारत के विकेट बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी पिछले साल इंग्लैंड में आईसीसी विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ जीतना चाहते थे और उनका मानना है कि बेन स्ट्रोक्स बिल्कुल गलत है आपको बता दें कुछ दिनों पहले इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्ट्रोक्स ने अपनी किताब ऑन फायर में भारतीय टीम पर सवाल उठाते हुए कहा था कि टीम इंडिया के लीग चरण में इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने में तत्परता नहीं दिखाई थी हालांकि होल्डिंग के विचार इसके ठीक उलट है उन्होंने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैच ऐसा नहीं था जिसे भारत जीत सकता था लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई यह कह सकता था कि टीम जीतने की कोशिश नहीं कर रही थी मैंने भी यह मैच देखा था और मुझे ऐसा नहीं लगा कि भारत में इस मुकाबले में अपना सौ नहीं दिया था मैंने धोनी का चेहरा देखा था जो साफ तौर पर कह रहा था कि वह मैच जीतना चाहते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है डब्ल्यूएचओ द्वारा भारत को दी गई चेतावनी के बाद आपके अनुसार कल से लॉकडाउन में और ज्यादा छूट देने का फैसला सही है या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूले धन्यवाद